Ito po ay do si Miko, Felicity and si John. Mga minors po sila maliban po kay Miko. Nirereklamo po nila yung kanilang kasambahay idol okay. na nangangalaga po sa kanila magkakapatid. Yung okay. mga ginagawa pong hindi maganda sa kanila, pananalita po na hindi maganda, gusto na lang dun po sana nila na makuha po sila ng kanilang ina. Nakasalukuyan po ay sila po ay nasa poda ng kanilang lola. Si nanay po, ayan, nandito lang po sa Manila. Pero sila po ay nangangalaga kay lola na nasa Guam po. Yung mga bata nasaan? Broken family kasi sila idol. Okay. Okay. Ngayon po, yung uh, mga bata po na sa pangangalaga po ng kasambahay na binabayaran po ni Lola. Si Lola nasaan? Si Lola po ay nasa Guam. Si Lola nagbabayad sa mga kasambahay para alagaan itong mga bata. Opo. Okay. At nasaan si nanay? Si nanay po hindi po makapunta doon dahil din po sa takot kay Lola. At bakit nasa po din ni Lola yung mga bata? Yun po ang dapat nating alamin, idol. Eh dapat din alam nyo na. <laughs> <laughs> Yan ang sinasabi ko. Halika rito, Carol Odette. Ang sabi ko, dapat ni-research natin. O, yan, ha? Hindi na prank to. Totoo na to. Ha? Ano ka rito? Bakit napunta sa poda ng lola? Apa. At si lola naman pala, ipinasa lang sa kasambahay. Apa, apa. Bakit wala sa nanay? Ay, yung nanay po nila nasa Maynila, matagal na daw naghiwalay ang nanay-tatay. Ang tatay po, sir, may sarili na rin pamilya. Nasa mm. Pampanga rin, sir. Mm. Ngayon, nandodo sila sa kustodiyan ng lola. Tinatanong ko yung nanay, bakit hindi nasa inyo yung mga anak nyo? Correct. Ayaw daw po siyang payagan ng lola. Lola ng mga batang nagsusustento sa bata doon sa Balibago, sa Angeles City. Hindi, kasi Tapos gusto ko lang iwasan na idol. baka itong nanay gusto lang makalibre matapos alaga, paalagaan ni Lola, gastusan ni Lola, and then ngayon kukunin. So ilang gusto ko malaman. So yung nanay, mga bata po, magsama po yung dati ang mga magulang na nagkahiwalay, kinuha po ng Lola. Paano makuha ng Lola? Nasa, nasa Guam si Lola? Paano makuha ng Lola? Hindi nga po, nandito po muna yung Lola. Tapos pumunta ah, na lang si Guam. Tapos... Yan ang palawanan ko. Inaalagaan ni Lola kasi si Rachel hindi niya palawanan maayos para maliwanag din sa mga netizen. Inaalagaan po ni Lola. Pinasa kay Lola at that time si Lola ay nandito pa sa Pilipinas. Okay? At may kasama si Lola ng kasambahay. And then, kinuha ni Lola. Pumayag naman tong parents dahil broken family nga. Now, nung pumunta si Lola sa Guam, naiwan yung mga bata sa kasambahay. Yes, I do. May okay. dagdag lang parang chismis ko lang sir, okay lang po. Okay na. Yung palang kasambay na tinutukoy nila, hindi rin pala daw malayo dun sa pamilya ng lola ng mga bata. At sinasabi rin po nitong mga bata, kasalukuyang buntis idol, at ang nakabuntis ay yung partner ng lola niya. <laughs> ay yan po, chismis okay lang naman, na. ayon sa mga bata. Nagkakagalamay-galamay na, okay. Felicity, nasaan kayo ngayon? Ikaw at yung kapatid mo si Jan. Balibago po, sir. Sa, andyan ba yung nag-aalaga sa inyo? Opo. Oh. Anong pangalan ng gaalaga sa inyo? Girlie Haim po. So gusto niyo nang umalis diyan kay Girlie? Ang hindi po, ang gusto lang po namin na umalis po siya dito kasi po sobra na po sa ginagawa niya. Ah, ano yung mga ginagawa niya? Sinasaktan niya po kapatid ko. Yung mas bata sa iyo. Opo. Sinisigawan na po ako din na duro-duro na po, minamura-mura niya po ako. So yung bahay na tinitirhan niyo, sinong may-ari niyan? Yung live-in partner po ng lola ko na nasa Guam. Paano kayo napunta diyan? po kasi kami, nag-aaway-aaway po kasi yung parents namin, tapos naghiwalay po sila. Okay. Tapos kami, kinuha po kami ng lola namin. Okay. Tapos din nila ka dyan, sa bahay na yan. Opo. And then, pumunta na ng Guam si lola mo, naiwan dyan, yung kanyang partner. Opo. So, nandyan yung partner ng lola mo at nandyan yung kasambahay. Opo. Okay. So, ibig sabihin, dalawa ang guardian nyo dyan, nagsisilbing guardian. Opo. Anong pangalan naman yung partner ng iyong uh, lola na kasama nyo dyan? Danielo Kalumag po. Girly, uh, yung mga bata na ipinagkatiwala sa iyo ng lola nila, ikaw ay kasambahay ng lola, no? Nila? Opo, opo. Alright. Sinasaktan mo raw yung bata, yung bunso, si Jan? Nung minsan po, ko, kasi po, di ba, bawal, may karpyo po tayo hanggang alas 10. May karpyo po dito sa amin. Mga alas 2 na po yata yun. Nagsabi po ako na pumasok na kasi may ano karpyo sa kagabing gabi na po. So, hindi po nakikinig yun po, Oh, pero yung sinasabi kong lagi ko pong sinasaktan, marami pong tao dito na kasaksi po na hindi ko naman po ginagawa yung palagi na lang ganyan. Mo raw yung bata? Ay, hindi po. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Felicity? O, oh, parang ganyan po. Bakit siya magsinungaling? Sa anong kadailanan? Hindi ko po alam kasi alam ko po galit sa akin yan at saka yung nanay niya. Galit na galit po sa akin. Bakit galit na galit sa'yo? Gusto po kasi nung nanay niya bumalik dito. Sa totoo lang po. Yung bata na sinasabi niya sinasaktan, nine months pa lang po ako nang nag-alaga niyan. Tapos yan po si Felicity, four years old ako na pong nag-alaga niyan. Oo oh, nga, ikaw nag-alaga pero binabayaran ka sa pag-alaga sa kanila. Opo, binabayaran okay. po, sinasahuran po ako ng lola niya. Tama, kasi iba yung inaalagaan mo, 
uh, dahil pinasa sa iyo at napamahal ka dahil anak mo na at ikaw ang nag-aruga, okay. ikaw ang nagbili sa mga daya, pero etc. Okay. In this case, inaalagaan mo dahil pinasasweldohan ka ng lola. Okay. Okay. Pinagkatiwala. Sa akin lang po pinagkatiwala Correct. yung mga bata. Pero ngayon gusto nang kunin ng nanay. Paano yan? Opo. Gusto pong kunin. Binigay po sa kanya yan. Binala po niya ng paranyaki. Pero binalik po niya dito dahil hindi niya po kayang buhayin. Oh. Yun po ang totoo. Kasi wala mo po siyang trabaho, sir. Nagtatrabaho siya sa bar. Eh, pag nandun sa kanya mga bata, paano po siya makapagtrabaho? Ano po itapakain niya? Rowena Brizuela, nanay. Magandang hapon po. Hello po, sir. Narinig mo sinabi ni... Uh... Kasambahay, si Girlie. Opo, sir. Pero po siya. Tinatulan niyo po yung kalibin partner ng binan ko. Nagpabuntis po siya ng dalawang beses. Oh, teka mo na. Chismis na ito. Yang katulong na yan, dinandi niya yung kalibin partner ng binan ko. Dalawa pong beses siya na buntis. Ngayon, buntis po siya, mga anak siya. Di ba po makatarungan po ba yung sir tour po? Kaya ako po, kaya ako naman po binigay yung mga anak ko dahil po wala po akong maayos na trabaho. Ang kaya ko lang pong trabaho eh. Nagtatrabaho pa ako sa sa Angeles Wetris po sa restaurant. Kaya po ako nagtrabaho para makatulong kahit po, kahit po pa paano maipasyal po yung mga anak ko. Ngayon po, wala po ng lockdown po, wala po akong trabaho, sir. O paano buhay kaya, itong mga bata kung kukunin mo? Ngayon po, sabi ko, kung kukunin ko kayo, kayo anak, manghihingi ako ng suporta ng sustento sa lola ninyo. Ba't ka manghihingi suporta sa lola? Ba't hindi sa tatay ng anak, mga tatay ng anak mo? Hindi po. Kasi po yung tatay po, yung naging asawa ko po, wala po. Responsable pong ama. Mula umpisa po, hindi niya po kaya. Puro niya po inaasa sa nanay niya. Pero Rowena, hindi mo pwedeng obligahin ang lola na magbigay ng suporta para sa mga anak mo. Opo. Alam ko naman po, sir, ang dapat po nun yung tatay po eh. Pero po, sir, hindi po nag po yung ama. Rowena, kukunin mo yung bata. Tapos ngayon, sasabihin mo dun sa lola na sa Guam, Bienan, bigyan mo kami ng suporta. Sasabihin ng Bienan, alam ko na yung maging sagot, oh, hindi kita bibigyan ng suporta kasi nasa iyo na yung bata. Ibalik mo ulit sa bahay ko para susuportan ko yung mga bata. Sir, tol po, ang akin lang po, ang gusto ko lang po, mawala po yung katulong yan kasi hindi po ako bumalik sa mga bata. Kasi po, nagsusumbong po mga anak ko na sinasakta niya yung mga anak ko. Sinitipid niya sa pagkain. Kaya nga, ma'am eh, para mapunta sa yung mga bata at maalagaan mo na maayos, mapalaki mo Opo. sila ng tama, kailangan Opo. meron po kayong trabaho. Kailangan Opo. kaya yung buhay yung mga bata. Kasi kung uh, request mo sa amin na ipull out yung mga bata dyan sa bahay ng lola nila at wala ka palang trabaho, aasa ka lang kay lola, wala ka na do it. Mag-aanap buhay po ako, mag-ahanap po ako ng trabaho para po may may suspus po ako kahit pa paano po sa mga anak ko. Girlie, bakit mo inasawa o binoyfriend yung partner ng uh, lola na nagsisweldo? Si lola nagsisweldo sa'yo, bakit mo inaswang? Hindi, hindi po totoo yan. Buntis ka, hindi? Buntis po ako, pero hindi po yun yung tatay. Sino ang tatay? Bakit po kailangan po po bang sabihin sa kanila? Hindi, para, hindi, hindi, para malam, magka, magkaalaman. Gusto kong tumulong dito kay uh, Rowen at gusto rin kitang tulungan. Para malaman ko kung saan kami lulugar. Kasi kung totoo na nang aswang ka, na kinarelasyon mo, inahas mo, tinuklaw mo yung taong nagpapasweldo sa'yo, nagpapakain sa'yo, in a way, kasi nang nagbibigay sa'yo ng perang sweldo, inaswang mo, then hindi ka mapagkatiwalaan, then ipupull out namin yan talaga sa'yo. And then sasabihin namin sa Lola. Sa totoo lang po, sir, iba po yung ano, sir, iba po yung tatay. Hindi, hindi ko naman po, siyempre, nung ano, gusto ko na po umalis dito. Kausapin eh, ko si, si Felicity. Felicity. Hello po. Totoo ba yun, yung sinabi ng mama mo na itong uh, si Girlie at saka yung uh, live-in partner ng lola mo ay magkarelasyon? Opo. May proof ka? Opo, sir. Ano yung mga ebidensya mo? Noong unang anak niya po, sa unang anak niya sa live-in partner po ng nanay ko, nakikita ko po mismo sila sa kwarto, magkasama. A- ako po yung nandun sa ng kwarto, nakikita ko po sila. Ayun. Kita mo yan, Rowena? Nagkasangasangan na itong sumbong. Tinatridor mo. Yung taong nagpapasweldo sa'yo, inahas mo, yung kanyang live-in partner, considered as asawa na rin, ay kinabit mo. Hindi po yung totoo, sir. At ikaw naman po, Ma'am Rowena, gusto mong kumubra lang daw kay Lola, sabi ni Jojo Goda. Ito po yung gagawin namin. I-refer po namin ito sa MSWD. Sila po ang gagawa ng assessment kung ano ba talaga ang nararapat para sa bata. Kasi Ma'am Rowena, Opo. nakakatakot din na... I-pull out yung mga bata, dalhin dyan sa'yo na wala ka naman trabaho. Maliban na lang kung makausap namin si Lola at sasabihin ni Lola, yes, okay, payag ako na mapunta yan sa manugang ko at ako na magsusuporta kasi tridor pala yang si 
Gerle, kasi kinabit niya yung aking asawa dyan sa Pilipinas. Bjorn, Malagueño, magandang Hello. hapon. Magandang hapon po, sir. May trabaho ka? Meron po, sir. Anong trabaho niyo po, sir? Uh, call center agent po. Oh, good. Magandang trabaho yan. Sabi po ni Rowena, gusto niyo lang po i-pull out yung mga anak niyo sa, sa nanay mo dahil sinasaktan daw po. Isa yan. Pangalawa, ito raw pong kasambay e eh, inaaswang daw po ang live-in partner ng nanay nyo. You know, to tell the truth, I just woke up, man. I don't know what the hell's going on, but I know what's been going on. Is that right? Okay, I'm sorry if I woke you up, man. Yeah, it's okay, man. It's okay. So, uh, I, I don't, who I don't do know. I talk to? Uh, I don't know. I forgot my name. I just woke up as well. Oh, uh, Rafi Tulpo? Yeah. Okay. Where are you talking to me from? Sino po ako? Do you talk to me? Oh, yeah, yeah. I'm talking to you. Oh, shit. Okay. So, I'm calling from you here in the Philippines, man. Okay? And so, what's the complaint here? Do you know Rowena? Yes, I know Rowena. Okay. I already told you earlier. Okay. So, uh, where is she at right now? Rowena, where are you right now? Speak in English. Because uh, Bjorn cannot understand Tagalog. Paranaque. You're in Paranaque. Okay. Yes. Bjorn, she's in Paranaque. How's that? So, you mean to tell me you in Paranaque and you want to go to make a case? You got to bring your <laughs> to here and make a case. You know how the Philippine law is, right? Yes, I know Filipino law. No, no, if there's a case of, against somebody in my family, why don't we just bring this shit up over in court? I'm trying to do your job, sir, but I... Tell the truth, you like to do that, okay. do let's, why don't we just go ahead and bring it in court? Uh, Mr. Malagueño, tatagalogin na, na, na lang kita kasi Pilipino ho tayo, pinagtatawanan ho tayo ng mga netizen. Alam ko marun ka magtagalog, hindi ka naman Amerikano. Ano po? Pero magta- tayo, meron tayo freedom of speech po, am I right? So I can speak what the f*** want to. No, Mr. Tama Bjorn, in Tagalog. Pwede ba sa totoong sila po, pwede akong magsalita na Tagalog, bisaya ka bang pangan o ano man. Oh, yun naman pangan, magaling ka pangan Tagalog. Tinawagan ka namin as a... Talk to me in English. I want to talk to you in English, mother. As a courtesy to you, Mr. Bjorn. Okay. Rowena, ano problema na itong live-in partner mo dati? Naghihilay po kami nga kasi po, sir. Nananakit po yan sa akin. Ayun. May bisyo ba to? Opo. Nag-ano po, nagpe-take po siya ng... Yun naman pala, kaya pala... Spoken ng baka eto sabi ng isang netizen baka hay na yan kaya <laughs> nag spoken ng na o nga naubusan na ako yung dictionary ko sa na dictionary ko ng mga English naubos ako kaya tinagalog ko na eh ayun hindi pero eto po ma'am Ruena seryoso na tayo dito para sa kapanan po ng mga bata idadaan po natin to sa DSWD kasi sila po ang eksperto pagdating po sa kapakanan ng mga bata lalo pat may minor po na involved di po ba hindi yun namin basta basta ipupull out po doon Opo. sa kinaroon ng mga bata, I will let Opo. the DSWD conduct an assessment. Opo. Kasi kung ano pong sasabihin ng DSWD, yun po yung susundin natin lahat. Opo, sir. Ito pong si Bjorn, ito po yung mapipilit na magsuporta dahil kapag hindi, talaga ididimanda po natin to. Nag-guess Opo, nyo? sir. Meron po akong ano, uh, healing po sa inyo. Sige po. Na protekta po. Kasi siyempre po, sa nangyari nga po ngayon, siyempre po magiging mag... Magiging mainit po ang ulo nila lahat sa akin po. Ako po yung puputakan nila. Lahat po niyan. So nangyari po. Pero po ang nag-complain po, di ba po, yung anak kong babae po, yung pangalawa ko. Pero ang puputakan po, sir, tul po po niya ng binan ko, ng pulis at ng asawa ko, ng ex ko, ako po. Pumapunta po ko ng Angeles po. Baka po, ano mangyari sa akin. Ganito po ang gagawin natin. Tatawagan po ko po yung uh, PNP at Opo. PDEA para i-refer po natin itong kaso tungkol ka Bjorn kung totoo talaga ho siya ay uh, sabi niyong gumagamit kung totoo Opo. Opo. para mapaimbestigahan din po natin nang sa gayon mabigyan ka ng protection at the same time kasi okay. kung totoo yung sinasabi niyo na siya po'y gumagamit then Opo. talaga naman pong eh, hindi maganda ang iyong maging Opo. katayuan kung tututuhanin niya yung kanya mga pagbabanta o kung meron man di po ba? Opo sir Noong pa po sir ganyan na po siya Ako po sir natatakot din siyempre po yung kalibing partner po ng binan po polis din po Hanggang ngayon polis pa rin po Opo, yun po nga po. Siya po ang bali mo mahawak po ng pera ng binan ko, yung pulis na yon. Kaya eh, ganito lang po gagawin natin mga kung ganoon. Kukunin po natin yung bata. Ngayon bibigyan kita ng hanap buhay na para ikaw ay mabubuhay. And nasisingilin natin itong si uh, Malagueño na para Opo. mapilitan siyang uh, sumuporta para sa inyong anak. Oh, sabi ni ano, ni Edna A, sobrang bastos ni Bjorn, parang nakatira. Yan nga, sabi ng mga netizen kanina pa. Sabi ni Alex Woods, yabang na lalaki. Ano po sir? sir? Alam niyo po, sir, noon pa po. Kaya ako po, gusto ko noon po yung mga anak ko kasi nagsusumbo yung mga anak ko po. Mula umpisa po, starting in the end, hindi never nga po itinasya na ang bata. Ako po, nagtrabaho man po ako sa Angeles. Pero po, every week po, pinapasyal ko ang mga bata. 
Pag birthday po ng mga bata, binibilihan ko po ng cake, tinirigalohan ko po ang mga anak ko. Kahit okay. po, wala man ako maibigay na pang tuktok sa pa, pang edukasyon nila. Paano niyo po nakilala itong si uh, Malagueño? Matagal na po yun po, sir. Diamond po. Sa balibago hmm. po, sir. Para nakikita, tama. Tama tong si Dulce. Kinakaya-kaya lang nila si Rowena. Kawawa naman. So, Opo, sir. Parang pinagkakaisahan ka po nila. Ginag- Opo, sir. Yun po yung totoo. Pinagkaisahan nila. Yung katulong na po na yan. Nagginagatungan nila kahit gusto ako ng binan ko. Sila gumagawa ng paraan po para hindi ako tanggapin ng binan ko. Sinisiraan po nila ako. Gerly, nasaan po yung oh. mga bata ngayon? Ah, nandito po sa ano, bahay po namin. Dito sa- po sa ano, sa doon sa Calibin Partner po ng lola nila. Saan po lugar yan? Sa dito po sa may Mountain View, sa Balibago po. Ah, si Kriloba, magandang uh, hapon. Hello sir, magandang hapon po. Madam, meron po ditong uh, nanay. Ang kanya Opo. pong uh, dalawang minor nasa pangangalaga po ng isang kasambahay. Napunta po mm-hmm. sa kasambahay yun dahil yung kanyang hilaw na biyenan nung magkahiwalay sila ng kanyang living partner, itong si Rowena, kinuha po ng hilaw na biyenan and then bago mm-hmm. pumunta yung hilaw na biyenan sa Guam, ipinaubaya po sa kasambahay. Ngayon itong kasambahay, balita po, nananakit, ayon po dito sa mga bata. Sa tulong po ninyo at ng pulis kami, kung pwede sana mm-hmm. ma'am i-pull out natin yung mga bata sa Pampanga at dadalhin natin sa kinaroonan po nung nanay, biological opo, mother. Opo. Kasi hindi po kasal si nanay at saka itong uh, biological father. Rowena, nasaan ka ngayon? At sa Paranyake po ako, sa ano po sir, sa sukat po, Paranyake. Kanino ka nakatira dyan? Sa ano po, sa ano ko po, sa mga kapatid ko po. May trabaho ba mga kapatid mo? Opo, meron po sir, lahat po sila sir. O so, tutulong mga ngayon? Opo. Okay. Dito po sila. Na, so, so Asek, pwede, pwede ba sa tulong po ng, uh, alam ko po, kayo po ay sa NCR, ano po, pero meron tayong mga DSWD sa Pampanga, baka pwede po sa tulong nila, pati mga police, ma-pull out po natin yung mga bata, Asek. Sige po, sir. Tatawagan ko po kaagad si uh, Regional Director uh, Marif Maristela para po makapag-conduct uh, po sila ng rescue operation together with the Balibago Angeles Pampanga po ata ito ano po Opo ma'am Opo uh, Madam sobrang thank you po ah Madam Asik uh, Rilova All the time sir Opo God basta kayo <laughs> Thank you madam Girly Po Yung mga bata kukunin na <laughs> Oh sige po ay kausapin ko po muna yung ano yung bali lulun ay yung kalibun po ng lola nila Yung police Opo Ah wala magagawa si police kasi police lang pupunta diyan Okay, sige Nakuka. po. Kasi po, ilang bisis naman po nang nangyari yan na kinukuha po niya tapos binabalik din po dito. Kasi wala naman po siyang uh, kaya, hindi naman po niya kayang buhayin. Pero baka po ngayon, kaya na siguro niya, kaya wala po problema. Ma'am, ayan so, po, kausap ko na mismo yung DSWD, pumayag na po na okay. i-pull out. Total, uh, wala naman dyan yung lola, nasa Guam, at ang nag-aalaga, ikaw, at uh, okay. ikaw, mag- may problema ka mismo sa sarili mo dahil gumagawa ka na hindi maganda ayon dito sa bata. Anyway, ma'am, darating po yung mga pulis dyan siguro tomorrow at uh, mga taga DSWD para sundin yung mga bata. Rowena! Sir? Bakit mo nasabi na gumagamit itong si uh, Bjorn? Nakita mo ba? Opo, matagal na po yan, sir. Noong pa po, kalibin ko pa po siya. Hanggang ngayon po, sinasabi po ng mga bata, ultima mga anak ko, nagsusumbong po sila. Oo, oh, delikado yan. Kasi Ka- po, lagi po siya parang namumula, namumula na naman ng mata ni Daddy, gumaganon po sila sa akin. Alam mo ba, Mami, si Daddy namumula na naman yung mata, pupunta sa, sa Garcia, gumaganon po sila sa akin. Felicity! Oh. Okay, totoo ba na kakaiba ang kilos ng uh, papa mo tuwing siya ay pumapasyal sa inyo? Opo. Oh, ano yung mga pag-aasta niya? Minsan po, nagagalit po siya kahit po lang dahilan sa amin. At ano yung sinasabi ng uh, mama niyo na namumula yung mata niya? Opo, isa po, napapansin ko pa minsan. Kukunin ka na namin, uh, pati yung inyong kapatid na si Jan, pati yung si Miko. Papayag ba si Miko na sumama? Opo. Kaya si, gusto ko lang po kasi napaalisin nito yung katulong namin. Tapos yung nanay ko po yung titira dito kasama namin. Pero ayaw po namin umalis sa poder ng lola namin. Yun na po yung gusto ko sa Rafi. Nako, may problema tayo, Felicity. Kasi hanggat na dyan kayo sa poder ng lola ninyo sa bahay na yan, at ang pinagkatiwala sa bahay na yan, yung kasambahay, eh hindi pwede, hindi natin pwedeng paalisin yan. Ang pwede lang magpaalis dyan sa kasambahay na si Gurley ay yung lola dahil siya yung may-ari ng bahay, unfortunately. Ang daming decision ni Sir Tulpo, anak, kasi panahon na rin anak eh. 
Kasi honey years na rin, paulit-ulit na lang anak. Kasi alam niyo lang, nasasawasan lang din ako, nahihirapan na rin ako sa totoo lang. Para ako nagmamakaawang asong, asong na gusto ko kayo makita, gusto ko yung kasama. So sabihin, hindi pwede. Sa inyo dadal, pag nasama ko kayo dito sa amin sa Manila, nagdadali si Gran Manino. Para naman hindi ka pamilya ka, mag-anak yung pupuntahan natin. Felicity. Hello po. Ikaw ay 14 years old. Opo. Babae. Ngayon, Nandiyan yung uh, pulis na live-in partner ng lola mo, eh kung yung kasambahay nga binuntis, ayong kay uh, nanay mo, ay ayon na rin sa'yo, nako, malaking posibilidad na baka pwede niyang gawin niya sa ibang tao tulad sa'yo. At isa pa, yung papa mo gumagamit. Ang taong gumagamit, wala nang kinikilala yan. Maski kadugo, tinatalo. Apo. Hmm, ito'y para sa kapakanan mo. Siyempre, pag mapunta ka na sa mama mo, sisiguraduhin namin, Kukuha tayo ng uh, tinatawag na Barangay Protection Order o Court Order para hindi na makalapit si Papa mo. Tuta, hindi naman sumusuporta. Kala ko ba, anak, gusto niyo ako makasama. Ito na, di ba? Ito yung sabi mong gusto mang, mangyari. Kaya nga, di pa nagsumbong ka kay Sir Paul po, kaya ka nagsumbong. Kasi gusto mo mamalitas lahat ng problema, lahat. Yung ka, paghihirap at pag, ano mo, pagtitiis mo. Diba yun yung sabi mo sa akin? Ilang taon ka na? Ilang taon na si kuya mo? Alam mo na ko siya ako. Ako? May problema tayong malaki. Mami! Oo. Oh, ay, ayun nga eh. Anong gagawin natin? Kung mas maganda yung, yung, yung sinasabi ni Sir Tulpo. Hindi naman tayo pagkabaya ni Sir Tulpo eh. Bibigyan nga tayong protesta eh. Alam ko naman pag iinitan ako ni, nila lahat dahil sa nangyari nga ganito. Alam ko yan, anak. Kahit hindi mo sabihin, alam ko. No, ma- malaking galit nila sa akin. Ma- mas masaya, mas maganda, magkakasama tayong apat. Yan ang sabi ko sa'yo, diba? Correct. Yan ang sabi mo sa akin. Kasi okay. nilang, inisip ko kasi pala pag-aaral namin. Sir, inisip niya, sir, kung so, so, pag-aaral po kasi nila, baka daw po hindi daw po sila magpag-aaral. Bakit hindi? Kasi, oh, yan, sinasabi na ni sir, kung so, 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 yun po inisip niya po. Baka, gusto po kasi nila makapagtapos po, sir. Pag nilipat kayo doon kay mama mo, si mama mo magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng panibagong buhay, at paaraling kayo, susuportahan kayo. Siyempre, nandyan yung mga auntie ninyo, na kapatid po ng mama ninyo, eh, tulong-tulong, maging maayos yung buhay nyo, Felicity. Okay sa'yo? Siguro, Sir Tulpo, hindi natin yan, Sir Tulpo. Binibirahas nila yan, kaya ganyan po, Sir Tulpo. Odet na, sana yung ano, PDEA? Wala ba tayong matatawang sa PDEA at saka sa PNP, Odet? Ano bang nangyayari sa inyo? Kaling po, Sir, kay Director Carion po. Oh, Oo, si Director Carion lang ba available? Itawagan mo yung pinakamataas dyan sa PDEA. Di ba? Tawagan nyo yung mga, yung mga agent, yung mga tirador sa PDEA, meaning magaling manghuli, manilo, magaling uh, mangtokhang. Katok at hang yun, ang tawag nyo na. Hindi tokhang na, hindi ganon. Hindi tayo ganon. Hindi tayo pumapayag sa ganon. Tokhang meaning pasusurenderin para magbago na. Nasaan na? Maging yung pulis. O, ka, sa'yo ka dyan, Maxima. Felicity. Hello po. Sinong kasama mo dyan? Si daddy ko po, si Bjorn po. Sabi mo kay Bjorn, tumatawag na kami sa PDEA at tumatawag kami sa PNP. At seryoso ako, ipapatokhang ko siya, meaning katokhang nyo. At tatanungin ko sa PDEA kung talagang siya ay nasa order of battle, kung totoong siya ay gumagamit. Uh, hello po, sir. You can't put me... No, no, door. shut the I don't need to talk to you, mother f- Get off. Get off the phone. I don't want to talk to Tawag mo yung PDEA. You s***. You s***. I'm gonna if you're just right in front of me right now. I know you're listening. If you're right in front of me right now, seriously. Okay. Baka may kasama yung bata na tinatakot. Yes, I agree. Sino nagsabi? Tama yon. Si Kuya Jeg. I agree with you, Kuya Jeg. Nandun kasi kanina pa may nagdidikta. Akala ko yun yung pulis. Yun pala yung si Bjorn. So tinatakot yun. Sabi pa niya, sagot. Oh, see? So akala ko kanina kasi yung pulis. So... Ibig sabihin, yung si Bjorn yun. Hintin natin kung hanggang saan ang tapang ng apok nitong si Bjorn malagwen yun na ito. Nais ko pong humingi ng patawad sa mga netizen. Kasi nakapagsalita po ako ng hindi maganda kanina. 
I'm very, very sorry po. Sinagot ko lang po yung ibinato sa akin na pananalita ni uh, Bjorn. I was just trying to speak the language he understands. Kasi ipinamumukha ko sa kanya na he doesn't have the monopoly doon sa kabastusan. Kung bastos siya, kaya ko rin mambastos na mga bastos. Yun po yung mensahe ko sa kanya. Yung bang, yung salita na naintindihan niya, ibinabalik ko lang sa kanya. And again, doon sa mga netizen, I apologize. Pero I'm not gonna apologize to Bjorn, come what may. Yan sigurado ako dyan. Okay, Director Fribaldo. Sir, magandang hapon po. Sir, meron na po sana kami i-refer sa inyo kasi meron po kami natanggap na balita na yung isang Bjorn Malagueño, ito na po ay uh, talamak na gumagamit po ng dyan po sa Angeles City. Yes sir, yes sir. Now, concern na po kami lalo na sapagkat meron po itong mga anak na mga minor at meron pang babae na 14 years old na mismo yung, mga, yung anak na babae nagsasabi na gumagamit na po yung tatay niya sa palagay niya. Yes sir, yes sir. So, baka pwede sir paki-imbestiga uh, lang itong si uh, Bjorn, B-J-O-R-N, Malagueño. Copy sir, copy sir. Opo. And nag-work po ito sa isang uh, call center. Ibibigay po namin sa inyo off-air yung pangalan po ng call center kung saan po siya nagtatrabaho. So, paki-imbestiga na lang sir. Yes sir, we will do our best sir. Director, maraming salamat po director. Off-air, bibigay po namin sa inyo yung karagdagan informasyon. Salamat po director. Opo. Thank you po sir. Okay. Lola... Philomena Hester, gusto na pong kunin ng manugang nyo na si Rowena yung kanya mga anak sa uh, pamamahay nyo na kung saan inaalagaan po na inyong kasambahay. Inaalagaan namin, pati yung aking kalibin nag-alaga dyan. Okay. Nasa amin nakatira. Oh. Pero alam nyo na po ba, Manay, yung, yung nangyayari sa pamamahay nyo na ito pong kalibin nyo raw, ayon sa ba, mga bata at maging si uh, Rowena, ay karelasyon daw po ang inyong kasambahay. At, Hindi, paninira lang niya yan. Kasi... Hindi ko siya pinapayagan tumira dyan sa amin pamamahay kasi puro lang siya gulo. Nung nakatira yan siya doon sa bahay sa dao at kami ni Danilo, yung, ka, yung kalibin ko, at saka yung katulong dito sa Garcia nakatira, yan siya nakiusap sa boyfriend ko na tumira doon sa uh, Marcon, sa Maria Concepcion Street. So Lola, kausap ko lang po yung DSWD, pahayag na po yung DSWD, pupula out na po yung mga bata at dadali na po sa nanay kay Nanay Ruena, Lola. Kakarapatan niya yan, sir. Kakarapatan niya yan. Okay. Opo. Pero kung alam niyo lang ang buong istorya niyan, nung mga maliit pa yung mga bata, hanggang ngayon, nga ako talaga ang nag-alaga dyan ng mga bata, nagsusuporta, nung mga maliit pa, bago ako umalis ng Pilipinas, Nagpunta dito sa Guam para mag, magtrabaho at... Opo, Lola. Kung nandito ka lang sa Pilipinas, Lola, hindi ko ipupulot yung mga bata. Kaso po, Lola, wala ka na sa Pilipinas at iba nag-aalaga at hindi na po kayo. Iba kasi pag yung Lola mismo, kadugo ang nag-aalaga versus yung isang kasambahay po na pinagkatiwalaan nyo at sa bahay na yon nandun po yung inyong live-in partner na hindi ka ano-ano ng mga bata, boyfriend lamang, then nalalagay po sa alanganin ang sitwasyon. Di po ba, Lola? Pasensya na po, Lola. Ha? Pasensya na po. That is your opinion. Opo, Lola. It is okay. my opinion po, Lola. Pasensya na po, Lola. Ha? Okay. O okay lang yan, sir. Okay lang. So, Lola, yung... pupunta po yung DSWD uh, siguro po bukas or Monday at the most para kunin na po yung mga bata. Okay. Tutulungan po namin itong si uh, Rowena at uh, kayo rin po, Lola, kung gusto niyo po sana magbigay ng suporta. Total, yung, yung anak niyo ayaw po daw magbigay ng suporta. Kaysa naman makukulong yung anak niyo, di kayo na lang po siguro suma sumalo kasi itong si Bjorn ipapadimanda po namin to dahil di po nagbibigyan ng child support ada bahala sila na mag-usap basta ang katwiran ko sir basta't lola basta't lola ang sigurado po lola mapupulot yung mga bata now ang tanong ko lang lola kayo ba willing uh, na sumuporta sa ngalan po ni Bjorn hindi ako magsuporta dyan sa mga bata kung wala sa aking poder Apa. okay lang po yung lola understandable po yung lola oh. sige po lola Hello. ganun na lamang po lola kukunin na po yung mga bata at uh, ako po mismo nagpapasalamat po sa inyo lola dahil uh, na naalagaan yung mga bata at uh, yun nga lang nakalungkot dahil hindi na po kayo nag-aalaga ngayon yung kasambahay na na inireklamo naman mga bata na nananakit okay lola okay so be it Okay, salamat po Lola. Ingat okay, po kayo diyan. Ma'am Rowena. Given na yan, by tomorrow or Monday nasa poder mo na yung mga bata. Opo, sir. Sir Tul po, ang hiling ko lang po sana po ah, ah kahit sa pag-edukasyon lang po ang suporta ng ano ng ama po. Yun lang po ang hiling ko. 
Kahit Gan- po sa pinansya, sa pagkain, o ano sa akin na lang po. Sige po. Ganito po ang gagawin natin. Ako po itutulong din para sa mga bata, alang-alang sa mga bata. Pero oh, sir. habulin oh, sir. po natin yung uh, si Bjorn Malagueño ng Child oh, Support. Oh, Total, meron naman pala siyang magandang trabaho bilang isang call center agent. I know for oh, a fact, sir. malaki ang oh, sweldo ng mga call center agent. So may oh, capability sir. siya magsuporta. Kapag hindi siya magsuporta, ididimanda po natin siya. Opo, oh, sir. Ewan ko lang kung ano mauna. Yung bang pag natukhang siya ng uh, pedeya o siya ay madidimanda at magkukorte-korte muna tayo. Depende, okay? Opo, oh, sir. Ma'am, ingat po kayo palagi. God bless. Stay safe. Opo, oh, sir. Maraming salamat, sir. Tulong Opo, ma'am. Mga kapatid, wag na wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa YouTube channel ni Idol Rafi at meron na po itong 17.4 million subscribers. Sa so mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tool for in Action YouTube channel at hindi niyo po namimiss yung mga latest videos ng Rafi Tool for in Action YouTube channel. Rafi Tool po isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka ilalabang ka ng patay yun kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag pala